Welcome to this video. In the number of discussion, we will discuss the genetic programming in the next part. Genetic operators are crossover mutation. In the classifier system, we will discuss the topic. So, we will discuss the topic of the classifier system. We will discuss the topic of the beneficial item. So, crossover. Crossover is a genetic operator. Crossover is a genetic operator. Parents in the features of the offspring, that is the kutthikal in the offspring. It is a genetic programming or social emergent model in the basis of the offspring. Genetic programming is what I am saying. The parents in the offspring, some information of the children in the offspring. The information of the offspring is what I am saying. The information of the offspring is what I am saying. This is the crossover. In the crossover, there are two candidate solutions. That is the two names divided. The two names are divided. What is the other components? We will swap it. That is the other candidate. If you have one or two, we will swap it. 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 अच्छा ना मैंने पहले थान्नी अल्लो लो मगेरे रखे थे मगेरे लो मगेरे मगेरे ने दाय पीचर्स उन्नड़ पर आधे डाका मेंडी टाना नम्बर इंगेन एक रोस ओवर इन्द बारे इन्द ऑपरेटर यूज़ इन्द ये ऑपरेटर अंदा चेंज नहीं चेंज नहीं गिल इधर नम्बर डे कैंडिडेट वाले सॉल्यूशन उन्नड़ गिल आदि ने मिडिल तो नहीं हम इस इंडोर एग्जाम्पल कांड क्या हमारे पास उनका कुछ मुड़ी मैनेज लाओ इवड़े रण्ड इनपुट स्ट्रिंग ओन्ना ये इनपुट स्ट्रिंग दा ये कड़कन आना रण्ड इनपुट स्ट्रिंग इधर ओन्ना इधर ओन्ना वन वन हैश जीरो वन जीरो वन हैश हैश वन वन जीरो हैश जीरो हैश वन इधर आना नम्बर इनपुट स्ट्रीम इधर एक बिट स्ट्रीम आना बिट स्ट्रीम आई टाइम नम्बर इधर इनपुट ओढ़ कर दा इधर ना नेहरा पागली बच्चे टा मुरक्किया ना इधर इवड़े एक मुरी इवड़े एक मुरक्किया ना इन्हने टा इधने नम्बर अदाल्ला इंगी नेहर तेरे चा इधिन डे फर्स्ट हाफ़ उम इधिन डे सेकंड हाफ़ उम हैश वन वन जीरो वन जीरो वन हैश इंगले आना नम्मला कैंडिडेट सॉल्यूशन्स इंडाकन ना दा अपा नम्मला इधरे स्प्लिट्टी इन्हों एंड डे टाइम इनिशियल सेगमेंट डे ऑफ वन पेरेंट उम टेल सेगमेंट फ्रॉम अनदर पेरें Ibu deh splitti kan, tu barang ini middle lah tanah saya, orang tu dulu lah, tu ada arbitrary choice, orang tu mungkin apa dah mana ni splitti ya, splitti may be at any point in representation, indeed the splitting point may be randomly adjusted or changed during solution process. Apa tu mungkin as splitting kan tu barang ini tu, apa dah mana ni kalau maki siapa orang tu deh ulu. Ini adalah crossover kan tu barang ini operator, walau ada ceri operator, orang hope you understand it. Next operator kan tu barang ini mutation operator orang. अदा इधर इवडे नम्मले जस्ट अ पेरेंट इन्टे फीचर मात्रा मच्छे चल्ला नम्मले चिल्ड्रन जनरेटी इन्दा म्यूटेशन आवर टर्म ही तन्ने उन्नदा इन्दा क्यों चेंजेस तो वेरन नंदा इधर डायरेक्ट ए पेरेंट इन्दा रंडे पेरेंट इन्दा हमले डिटेक्ट नहीं ना बागरम इवडे सम काइंड ऑफ चेंजेस सम रैंडम चेंजेस आदि ने है ना नमले म्यूटेशन ऐन्दो वाला इन्दा था अदा इधर इप्पो सेन यान रैंडमली एक बिट्टे डुगनो आदि इन्दे आदु पो वन आयरना सीरो आका अलग इल सीरो आयरना था वन आका अलग इल इधर रंडो अलग एक हैश वैल्यू आका अंगने नमले एक स्विचिंग जेइनो एक चेंज वेरतनो अपो नमक किट्टन Initial populated may be exclude an essential component of a solution. Uh, initial population la, namka endengil oru uh, essential component ta namka exclude yana ite ida namka use ya. For example, uh, ipa uh, initial population la oru member nam oru first a uh, first bit te one ite illa engil. Namula crossover yana erta first bit one ite lor saadana namka kitta na mila. अरे समय नमले पर म्यूटेशन चाहिए और नहीं, नमले पे ऐसे लोगों के बीच वन आकी बच्चे टा, नमले म्यूटेट इधर टा पिनीड क्रॉसओवर जिया नहर टा, नमक आ आ आ उरी वन नंबर आयेगा बीच टा चला पाओ नमक किट्टा, 
അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസസിലൊക്കെ നമുക്ക് മ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ വേറെയും മ്യൂട്ടേ വേറെയും ജനറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ഇൻവേഴ്ഷൻ ഇൻവേഴ്ഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തല തിരിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്താലും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാം പക്ഷേ മ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറ്റിക് അൽഗർദ്ധം ശരിക്കും ഒരു ടെർമിനേഷൻ റിക്വയർമെൻറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വരെ ആയിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് സച്ച് ദാറ്റ് ഹാവിങ് വൺ ഓർ മോർ കാൻഡിഡേറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഹുസ് ഫിറ്റ്നസ് എക്സീഡ് സം ത്രഷോൾഡ് നമ്മുടെ കാൻഡിഡേറ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഒരു ത്രഷോൾഡ് വാല്യൂയിൽ മുകളിലുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് കിട്ടുന്ന വരെ ഈ ജനറ്റിക് അൽഗർദ്ധം ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ക്രോസോവർ ആൻഡ് മ്യൂട്ടേഷൻസ് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ടു മെയിൻ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് മ്യൂട്ടേഷൻ ആൻഡ് ക്രോസോവർ ഇനി ഒരു ടോപ്പിക്കും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ചെറിയ വീഡിയോ ആയിപ്പോകും നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ക്ലാസിഫയർ സിസ്റ്റം ക്ലാസിഫയർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജനറ്റിക് അൽഗുരുത്തത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കോമ്പനി ഒരു ഒരു പാർട്ടായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഏർലി റിസർച്ചിൽ ജനറ്റിക് അൽഗുരുതം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ലോ ലെവൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അതായത് സീറോ വൺ ഹാഷ് ഈ ബിറ്റ് സ്ട്രീമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ ജനറ്റിക് അൽഗുരുതം അതിൻ്റെ അത് നമ്മൾ മ്യൂട്ടേഷൻ ക്രോസോവറും ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ സീറോയും വണ്ണും ഹാഷ് വെച്ചിട്ടാണ് പഠിച്ചത് പക്ഷേ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ജനറ്റിക് ലേണിങ്ങിനെ ഒരു റൂൾ ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റമായിട്ട് ഒരു റൂൾ ബേസ്ഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഈ ജനറ്റിക് ജനറ്റിക് അൽഗുരുതം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ക്ലാസിഫയർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് ഇതിൻ്റെ ഇത് ഇത് ഇതിൻ്റെ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾസ് ഉണ്ടാവും പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾസ് അത് ക്ലാസിഫയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കും നമ്മൾ ഈ റൂളിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിനെ എങ്ങോട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ദെൻ വി ഹാവ് എ വർക്കിംഗ് മെമ്മറി ഇൻപുട്ട് സെൻസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീകോഡേഴ്സ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് ഓർ എഫക്ടേഴ്സ് ഇത്രയും സാധനമുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫയറിൻ്റെ ഒരു അൺയൂഷ്വൽ ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ബിഡ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് ആ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ബിഡ്ഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കോൺഫ്ലിക്ട് റെസൊല്യൂഷൻസ് വരാം അതായത് കുറേ കാൻഡിഡേറ്റ്സിൽ നിന്ന് ആരെ ചൂസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലാരാണ് ക്രോസ് ഓവർ അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്ക് പോവുക ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമുക്കൊരു ബിഡ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ബിഡ്ഡിങ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺഫ്ലിക്റ്റുകൾ റിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് സോ ജനറ്റിക് അൽഗുരുതം ഫോർ ലേണിംഗ് ആൻഡ് ബക്കറ്റ് ബ്രിഗേഡ് അൽഗുരുതം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെയിംസ് റൂൾസിന് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബക്കറ്റ് ബ്രിഗേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൽഗുരുതം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം അത് വെച്ചിട്ടാണ് ക്രെഡിറ്റ്സ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ അതായത് ഒരു നല്ലതിന് നല്ല ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുകയും അത് ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത റൂൾസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത സ്ട്രിങ്സിന് നമുക്ക് ബ്ലെയിം ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബക്കറ്റ് ബ്രിഗേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൽഗുരുതം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ മരുന്ന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ബിഡ്ഡിങ്ങും ബക്കറ്റ് ബ്രിഗേഡ് അൽഗുരുതം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ടേംസ് ആണ് ഇവിടെ ഈ ക്ലാസിഫയർ സിസ്റ്റത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ പാർട്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫയേഴ്സ് ഉണ്ട് വർക്കിംഗ് മെമ്മറി ഇൻപുട്ട് സെൻസർ ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് സെൻസേഴ്സ് ഇത്രയാണുള്ളത് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബക്ക് ബിഡ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ബിഡ്ഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൽഗുരുതം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബക്കറ്റ് ബ്രിഗേഡ് അൽഗുരുതം യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബക്കറ്റ് ബ്രിഗേഡ് അൽഗുരുതം ക്രെഡിറ്റ് അസൈൻ ചെയ്യാനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ക്രെഡിറ്റോ ബ്ലെയിമോ അസൈൻ ചെയ്യാൻ റൂൾസിന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഔട്ട്സൈഡ് വേൾഡിൽ നിന്നുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മൾ നമ്മൾ ബേസിക്കലി എന്താ ചെയ്
ആ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് പാസേജസും ഒക്കെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഡിറ്റക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ വി ഹാവ് എഫക്റ്റേഴ്സ് എഫക്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ടിനെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അതായത് ഇങ്ങോട്ട് റിസൾട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് എഫക്റ്റേഴ്സ് ദെൻ വി ഹാവ് എ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾസ് സെറ്റ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫയർ റൂൾസ് ഉണ്ട് ഇവിടെയാണ് പോപ്പുലേഷൻ ഇറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് ക്ലാസിഫയേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് കുറേ ക്ലാസിഫയേഴ്സിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ ആണുള്ളത് ഇവിടെ ഓരോ ക്ലാസിഫയറിനും ഓരോ ഫിറ്റ്നസ് മെഷേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഫിറ്റ്നസ് മെഷറിൻ്റെ ആ ഫിറ്റ്നസ് മെഷറിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഇവരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണോ ചീത്തയാണോ എന്ന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ വി ഹാവ് എ വർക്കിംഗ് മെമ്മറി ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഈ വർക്കിംഗ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ റൂള് എപ്പം ഫയർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് മെസ്സേജസ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരും ഈ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ വർക്കിംഗ് മെമ്മറിയിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇത് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസിഫയർ റൂൾസിലേക്കും പോയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ജനറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് റൂളൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് വർക്കിംഗ് മെമ്മറിയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ റൂള് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിനാണ് ഈ വർക്കിംഗ് മെമ്മറി ഈ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് മെസ്സേജ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നത് അവിടെ നിന്ന് എഫക്റ്റേഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നു എഫക്റ്റേഴ്സ് നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു ഇവിടെ കുറേ സെറ്റ് ഓഫ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സെറ്റ് ഓഫ് ജനറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ റൂൾസ് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ ജനറ്റിക് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു ക്രോസ് ഓവറും മ്യൂട്ടേഷനും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഈ പോർഷനിലാണ് ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു സംഭവം കൂടി ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ബക്കറ്റ് ബ്രിഗേഡ് ക്രെഡിറ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു മൊഡ്യൂൾ കൂടിയുണ്ട് ആ ബക്കറ്റ് ബ്രിഗേഡ് നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ്സ് അസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് റൂൾസിന് എന്ത് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കണം അതിന് ക്രെഡിറ്റ് ആണോ കൊടുക്കേണ്ടത് ആ റൂൾ നല്ല റൂളാണോ മോശം റൂളാണോ എന്നതനുസരിച്ച് അതിന് നല്ല ക്രെഡിറ്റോ മോശം ക്രെഡിറ്റോ അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബക്കറ്റ് ബ്രിഗേഡ് ക്രെഡിറ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് അൽഗോരിതമാണ് അതും ഈ വർക്കിംഗ് മെമ്മറിയിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് വർക്കിംഗ് മെമ്മറി ഔട്ട്പുട്ട് മെസ്സേജ് ലിസ്റ്റിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കൂടി നോക്കിയേ ഇവിടെ ഞാനിത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം എറേസോ സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇൻപുട്ട് വരുന്നു ഡീ കോഡറിലേക്ക് വരുന്നു ഡീ കോഡർ ഒരു ഇൻപുട്ട് മെസ്സേജ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് നേരെ വർക്കിംഗ് മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു വർക്കിംഗ് മെമ്മറി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് നേരെ പ്രൊഡക്ഷൻ മെമ്മറി അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസിഫയർ റൂൾസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ത് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നറിയാം ആ റൂളുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ജനറ്റിക് ഓപ്പറേറ്ററിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ആ ജനറ്റിക് ഓപ്പറേറ്ററിലേക്ക് ഈ റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിങ്ങോട്ട് തിരിച്ചയക്കുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഫീഡ്ബാക്ക് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് അതായത് ഔട്ട്സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് വരാം ആ ഫീഡ്ബാക്ക് വരുന്നത് ഒരു ബക്കറ്റ് ബ്രിഗേഡ് ക്രെഡിറ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്കാണ് അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടും കൂടെ കൂടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ മെമ്മറി ക്ലാസിഫയറിലേക്ക് വരുന്നു അതും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഇതും കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് മെമ്മറിയിലേക്ക് പോകുന്നു നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് മെസ്സേജ് ലിസ്റ്റ് വരുന്നു അത് നേരെ എഫക്റ്റേഴ്സിലേക്ക് വന്ന് എഫക്റ്റേഴ്സ് നിന്ന് ഔട്ട് എൻവിയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് പോകുന്നു ഈ ബക്കറ്റ് ബ്രിഗേഡ് ക്രെഡിറ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് നേരിട്ട് വർക്കിംഗ് മെമ്മറിയിലേക്കും കൂടി ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് സോ ഇതാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഡീ കോഡറി പോകുന്നു ഇൻപുട്ട് മെസ്സേജ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു വർക്കിംഗ് മെമ്മറി പോകുന്നു വർക്കിംഗ് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് നേരെ പ്രൊഡക്ഷൻ മെമ്മറി ക്ലാസിഫയർ പ്രൊഡക്ഷൻ മെമ്മറി ക്ലാസിഫയർ പ്രൊഡക്ഷൻ മെമ്മറിയിലേക്ക് പോകുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഈ ക്ലാസിഫയർ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് ജനറ്റിക്
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ ഇവൻറ്റിനെ ഡീകോഡ് ചെയ്ത് അതിനെ കറക്റ്റ് ഒരു മെസ്സേജ് ലിസ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റുന്നു എന്നിട്ട് ഈ മെസ്സേജസിനെ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ റൂളുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് ഏത് പാറ്റേൺ വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നിട്ട് സെലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ക്ലാസിഫയർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ആ ബിഡ്ഡിങ് സ്കീം വഴി തീരുമാനിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ക്ലാസിഫയർ ഏതാണെന്ന് അതിൽ നിന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ഒരു ബിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ബോത്ത് അക്യുമുലേറ്റഡ് ഫിറ്റ്നസ്സും ക്വാളിറ്റി ഓഫ് മാച്ചും തമ്മിൽ അതായത് അതിന് അതിന് ഇതുവരെ കിട്ടിയേക്കുന്ന ഫിറ്റ്നസ്സും ആ മാച്ചിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും തമ്മിൽ ഉള്ള ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഈ ബിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ വന്നേക്കുന്ന ഇൻപുട്ടും അതിൻ്റെ കണ്ടീഷനും അതായത് വന്നേക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ്റെ ഒരു പാറ്റേണും വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ബിഡിൻ്റെ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് ക്ലോസസ്റ്റ് മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ക്ലാസിഫയേഴ്സിനെ നമ്മൾ വർക്കിംഗ് മെമ്മറിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ റിവൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ തിരിച്ച് എഫക്റ്റേഴ്സ് വഴി തിരിച്ച് എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു സോ ഇവിടെ ഒരു റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു 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 മെത്തേഡാണ് ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടാവും അതായത് പുറത്തു നിന്നൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്നൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് വരുന്നുണ്ട് ആ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു മാച്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ കോച്ച് ഫുട്ബോൾ മാച്ച് ആണെങ്കിൽ ഫുട്ബോളിലെ കോച്ച് കോച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെയും കൂടെ ബേസിസിലായിരിക്കും അവർ കളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഇരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫീഡ്ബാക്കിൻ്റെയും കൂടെ ബേസിസിലായിരിക്കും ഫിറ്റ്നസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിസിലായിരിക്കും പോപ്പുലേഷൻ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ക്ലാസിഫയർ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് രീതിക്കാണ് ലേൺ ചെയ്യുന്നത് ഫേസ്റ്റ് ഒരു റിവാർഡ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ആയിട്ടായിരിക്കും ഫേസ്റ്റ് ദർ ഇസ് എ റിവാർഡ് ബേസ്ഡ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ദി ഫിറ്റ്നസ് ഓഫ് ദി ക്ലാസിഫയർ റൂൾസ് റിവാർഡിങ് സക്സസ്ഫുൾ റൂൾ ഫയറിങ് ആൻഡ് പെന പെനലൈസിങ് ദർ എറേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് അൽഗോരിതമുണ്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റൂള് ഫയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിവാർഡ് കിട്ടും എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പെനാൽറ്റിയും കാണും അതാണ് ഇവിടുത്തെ സംഭവം ക്ലാസിഫയർ ഇങ്ങനെയാണ് ലേൺ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു റിവാർഡ് ബേസ് സിസ്റ്റമാണ് നിങ്ങൾ നല്ലത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു സാധനം കിട്ടുന്നു സേപ്പ് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കിട്ടുന്നു ചീത്ത ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു അടി കിട്ടുന്നു അതാണ് റീ ഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ലേണിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് റിവാർഡ് സിസ്റ്റം അപ്പോൾ ഇവിടെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂളാണ് ഫയർ ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു റിവാർഡ് കിട്ടും അതല്ലാത്ത എറാണ് ഫയൽ ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പെനാൽറ്റി കിട്ടും അതിന് ആണ് നമ്മുടെ ബക്കറ്റ് ബ്രിഗേഡ് ക്രെഡിറ്റ് അസൈൻമെൻറ്റ് അൽഗോരിതം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെനാൽറ്റീനെ നമ്മുടെ ക്ലാസിഫയർ റൂൾസിലേക്ക് കൊടുക്കും അതിൻ്റെയും കൂടെ ബേസിസിലായിരിക്കും ഫൈനൽ റൂൾ ഫയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റൂൾസിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് റിവാർഡ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ റിവാർഡ്സ് എക്രോസ് ഇൻട്രാക്റ്റിംഗ് ക്ലാസിഫയേഴ്സ് as well as uh, those that enable their filing is often implemented in a bracket brigade algorithm id involve implement idekkana or bucket brigade algorithm vachittana ivide ee bucket brigade algorithm aanu credit allengi blame assign cheynadu theermanikkunnathu appo correct rule fire idu kenja credit aayirikkum kittunnathu alla ennundengi or blame aayirikkum kittunnathu aa score um kodi vachittai aayirikkum final output list theermanikkunnathu so uh, second form of learning uh, modifies the rules themselves using a genetic operator such as uh, mutation and crossover nerthe parna karyana mutation and crossover okke use cheyittu nammal modify cheyum appo idu vachittu r survive cheyum combine cheythu pudhiya classifier use cheyanadu allengil r unsurvive cheyunnokke idhi nanu theermanikkunnathu ivide ഒരു ക്ലാസിഫയർ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മൂന്ന് കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത് റൂളിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവും മാച്ചസ് ദി ഡാറ്റ ഇൻ വർക്കിംഗ് മെമ്മറി ഇവിടെ ലേണിംഗ് ആണെങ്കിൽ ജനറ്റിക് ഓപ്പറേറ്ററിന് ഈ കണ്ടീഷൻസ് മാറ്റാനുള്ള ഒരു ഇതും കൂടി ഉണ്ടാവും സെക്കൻഡ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ഷൻസ് ആണ് ക്യാൻ ഹാവ് ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ്
ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ബോത്ത് ബൈ സക്സസ്ഫുൾ ആസ് വെൽ ആസ് അൺസക്സസ്ഫുൾ ആക്ടിവിറ്റി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആവറേജ് ഫിറ്റ്നസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് ഫിറ്റ്നസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ മോശം ഫിറ്റ്നസ്സോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഈ ഒരു ഫിറ്റ്നസ് മെഷർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ക്ലാസിഫയർ സിസ്റ്റം ഹോപ്പ് യു ഹവ് ബെനിഫിറ്റഡ് ഫ്രം ദിസ് ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് ഒന്നും കൂടി വായിക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയ